a Câmara Municipal do Porto deliberou por unanimidade, em reunião de 18 de Fevereiro, conceder a Sindicato ao Colo a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro. Estamos aqui reunidos para prestar homenagem ao Sr. Dr. Sinda do Colo de uma forma solene e sentida. Fazemos-o assim e fazemos-o deste modo porque essa é a marca d'água desta cidade do Porto. É uma cidade que agradece sempre a quem lhe faz bem. Queria partilhar convosco primeiro a minha gratidão. Queria também agradecer, em nome do meu país, em nome do meu continente, em nome da minha geração, é realmente uma marca de consideração que vai muito além de uma exposição de arte. E hoje temos o mundo aqui presente através desta magnífica coleção. Confesso que, vítima da impaciência que caracteriza todos os colecionadores, não resisti à tentação de ir visitar discretamente esta tarde dos corredores da exposição. Apesar de conhecer as peças expostas, pois escolhi cada uma delas com rigor e paixão, gostaria de prestar a minha homenagem ao trabalho dos curadores Susana Souza e Bruno Leitão, e pela singularidade do seu alinhamento, souberam criar entre estas obras uma narrativa ao mesmo tempo pessoal e muito representativa da energia que está subjacente à minha coleção e ao meu gosto particular. Considero, neste caso, que o gesto de amizade e de consideração dirigido ao trabalho da Fundação não deve ser um ponto de chegada, mas antes a linha de partida de uma colaboração cultural que tenha por epicentro as cidades do Anda e do Porto. Para dar corpo a este projeto, um orçamento anual ainda a definir permitirá que, a partir deste ano, artistas do Porto venham trabalhar e expor em Angola, tal como artistas angolanos virão trabalhar no Porto. Com esta marca de consideração e a distinta honra que esta noite consideram a minha pessoa e o meu envolvimento na área cultural, escreveram definitivamente a cidade do Porto na vanguarda de uma visão moderna e positiva do mundo e do relacionamento entre as culturas. O meu muito obrigado. Uh, dizer que para nós uh, este é um, é um momento muito especial. E é um momento especial porque nós dissemos, ou que vínhamos, dissemos que queríamos que a cidade do Porto, olhando a partir da cultura o mundo, fosse também uma cidade que se deixava olhar pelo mundo, uma cidade cosmopolita, uma cidade aberta, uma cidade tolerante. E eu terminaria dizendo apenas o Guilavio. E portanto, eu acho que não tenho mais nada a dizer. <risos>